Ja, hallo ihr Lieben. Eigentlich wollte ich mal für mich alleine so ein bisschen rum experimentieren, aber ich habe mir gedacht, ich kann euch ja dran teilhaben lassen. Hallo. I just wanted to paint by myself, but I think perhaps it, it will be a video and you can watch painting me. Mal schauen. Also, ich will mal mit Kleister arbeiten. Ich habe nämlich einen Kleisterrast, weil ich tapeziert habe. That's, to, that's uh, a paste to glue wallpapers. And I like to work with, with it. Das werde ich jetzt einfach mal auftragen. Ich weiß auch nicht, was passiert. Ihr werdet wahrscheinlich auch noch einen Teil sehen. Aber immerhin. Ein bisschen was. So, mein Kleister. Und dann werde ich ein Blau It's a Prussian Blue, preußisch Blau. Hoffentlich kommt da noch was raus. Ah ja. Sehr schön. Preußisch Blau. Und... Ein bisschen weiß, a little bit of white. Mach ich hier oben, Und hier unten hin. So, und dann habe ich noch Kaffeepulver. It's Coffee. Das kommt auch drauf. Ob ich dieses Video irgendwann mal veröffentlichen werde, weiß ich nicht. <lacht> Aber das macht mir so einen Spaß, so zu arbeiten. So, und jetzt arbeite ich mir das hier ein. Den Kaffee ins Weiß und in den Kleister Coffee into white and the gluing paste comes in this blue Wir schauen, ob das ob der Kaffee nachher die Farbe sprengt. mein großes Malmesser von Liquitex. Die Farbe jetzt hier mit dem Malmesser schön an die Seiten. Ich zeige euch gleich, wie das gesamte Bild aussieht. Kratz ruhig mal, you can scrape. Und es können durchaus auch mal Löcher entstehen. Die lasse ich bleiben. There can be holes like this. They can stay there. So. So, ich werde jetzt doch mal den Kamerawinkel ändern. habe ich hier Beize. Was das natürlich in Englisch heißt, weiß ich nicht. That's to, this color is to, to use for furnitures and wood. Muss ich mal gucken. 
So, ein bisschen seht ihr das. So. Die ist sehr, sehr flüssig. Die kommt jetzt hier drauf. Mal gucken. Und jetzt nehme ich wieder mein Spachtelmesser. Und ziehe mir die Beize hier rüber. Vielleicht auch hier noch ans Blau ein bisschen. Und so könnt ihr mit dem Spachtel kratzen, Spuren einmalen. Farbe mischen. You can do traces, you can mix the colors as you want, you, you can leave some holes. Und hoffe, dass ihr hier ein bisschen sehen könnt. Und ziehe mir hier mit dem Spachtel ein bisschen weiß ein. So, ich habe jetzt hier primär die waagerechten Linien. Das Bild ist sehr unruhig, aber die Ränder werden ja noch beruhigt. Das ist also Kleister, Kaffee, preußisch blau, weiß und die grüne Beize. Einfach vermischt, gezogen mit dem großen Spachtel. Die Ränder hier werde ich nachher noch in weiß arbeiten. Weiße Sprenkel drauf. Und dann habe ich ein Sommerbild. I've used glue for wallpapers, Prussian blue, white, color for wood. I will look what it means in English. Coffee, ground and white. So, das Bild ist schon ein bisschen angetrocknet und ihr seht hier, dass sich Risse gebildet haben durch den Kaffee und äh, den Kleister. Gemischt mit der Farbe bilden sich äh, Risse. Das sieht ganz schön aus, finde ich. Und ein Unfall ist passiert und zwar habe ich das Bild senkrecht gestellt und dabei ist mir natürlich die Kleisterfarbmischung ein bisschen runtergeflossen. Aber ich finde das eigentlich ganz schön, dass das so geworden ist. 
you can see that there, were, there are cracks now because of coffee and um, the glue and the color here and I, I placed the painting vertical and therefore I had an accident and the glue went down but I think it's it's nice this effect it's not really dry and therefore there will be more cracks in future Ja, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich eine Mischung aus Weiß und Siena gebrannt benutzen werde. I want to use ink in burnt Siena and white color. Also ich habe jetzt hier eine Mischung aus Weiß und Siena gebrannt aufgetragen und mische die noch mal mit der Beize, der grünen. Genauso werde ich das dann auch unten machen, im unteren Bereich, aber jetzt den Spachtel. Also einfach weiß und Siena gebrannte Tische mischen, auftragen, hinterher noch etwas von der Beize drauf und dann gibt das diese Mischung. This is white color, pink, we have burnt Siena and the color for wood. Und jetzt nehme ich meinen Synthetikpinsel. Ich hatte ja auf dem Pinsel noch die Mixtur aus dem Siena, dem Grün und dem Weiß. Und das ist ganz schön, wenn die Farbe im oberen Bereich ist, die auch im unteren Bereich nochmal auftauchen zu lassen. Vielleicht auch hier nochmal etwas Weiß. Und dann 
thinking about painting some Siena here in this region. Ich denke gerade darüber nach, ob ich da noch ein bisschen Siena reinarbeite. Schon trocken. Ein ganz bisschen vielleicht. Auch hier. So. Und dann nehme ich noch mal ein feuchtes Tuch. It's wet. Und wisch mir das hin, verwisch mir das ein bisschen. Ganz vorsichtig. Eine Spur. Just only a little, little bit. wet and therefore I have to be careful. Mm -hmm. Ja, ich denke, das ist ein Bild, was ihr auch schön malen könnt, auch mit anderen Farben, die gut miteinander harmonieren. Und dieser herunterlaufende Kleister, den finde ich eigentlich auch ganz witzig. Mal gucken, wie es aussieht, wenn es getrocknet ist. Ich sagte ja schon, dass, dass es noch ein paar Risse geben wird, die sicherlich auch ganz interessant aussehen werden. I think that's a painting which you can... Paint too, maybe in other colors. Und ich überlege wirklich fast, dass dieses Bild überhaupt keine Splashes braucht. Es braucht keine Sprengler. The painting doesn't need splashes. Das wirkt schon so. Ich bin ganz begeistert, es hat mir richtig Spaß gemacht und ich denke, ich werde das Video doch hochladen. Wollte ich ja eigentlich nicht. I like the painting and I didn't want to use this video, but I think I will do it. Das macht wirklich Spaß, diese Batscherei jedenfalls mir. Vielleicht ist das auch etwas für diejenigen von euch, die finden, dass sie alles zu akkurat machen und auch mal freier malen möchten und Probleme haben mit dem Abstrakten. Vielleicht könnt ihr euch mal so ein bisschen austoben, so wie ich gerade. Ich bin glücklich und zufrieden, ganz gespannt, wie das Bild aussehen wird. Ich wünsche einen ganz, ganz schönen Tag. Genießt die Sonne und have a nice day and enjoy the sunshine. Bye. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.